जो भी टैक्स आप लिखते हो तो उसका एक साइज होता है अब अगर मैं एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसका बॉक्स साइज है थ्री पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव तो हम उसका एक्यूरेट साइज कैसे लेंगे अम्माद बता रहे थे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था फिर क्या हुआ अब ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर खोल दिया आप क्या करें कैसे करें हंड्रेड आ रहा है तो क्या लिखूँ कितना साइज करूँ मुझे तो थ्री पॉइंट फाइव इंटू कुछ चाहिए पहले इसको इंचज में कन्वर्ट करना पड़ेगा कहाँ से होगा इंचज में कन्वर्ट मौसन बताएगा यार ये बात मौसन हाँ हमेशा बताएगी ये बात हाँ क्या 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 स्टेटस बार नहीं ऑन हुई हुई स्टेटस बार कहाँ है टूल बार्स स्टेटस बार यहाँ लिखा हुआ है क्या पॉइंट्स तो इंचेस होना चाहिए कहाँ से आएगा इंचेस अब इसकी वर्थ कितनी है 3.5 पॉइंट फाइव इंटू अब ये भूलेगा तो कोई नहीं अब यहां हम एक एड्रेस लिख रहे हैं एड्रेस है थर्ड फ्लोर मरियम कॉम्प्लेक्स मेन बहादुराबाद बहादुर शाह जफर रोड कराची फ़ोन नंबर फला 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 तीन चार फ़ोन नंबर्स हैं वेबसाइट एड्रेस है लेकिन यहाँ से लिखा है ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद और जगह फुल हो गई क्या वजह है किसको फाउंड चेंज करेंगे तो हमें याद रखना है कि फाउंड साइज हम अपने काम के हिसाब से रखेंगे कुछ लोग लेटर हेड में इतना मनूस फाउंड साइज डाल देते हैं इतना बड़ा बड़ा जो नहीं होना चाहिए फाउंड साइज छोटा होना चाहिए तो आपका जो फाउंड साइज है अक्सर लोग ये समझते हैं काम करते वक्त कि जैसे मैंने इसका फाउंड साइज कर दिया एट तो लोग समझते हैं कि यार ये एट अब प्रिंट ही नहीं होगा या दिखेगा ही नहीं ऐसा नहीं है ये प्रिंट भी होगा ठीक है रीडेबल भी होता है ये स्क्रीन आपकी पॉइंट टू पॉइंट टू एट रेजोल्यूशन की होती है जिसकी वजह से वो इतना बारीक नहीं दिखा सकती तो हम नॉर्मल नौ आठ नौ या दस फाउंड साइज रखेंगे और सेवन भी रख सकते हैं लेकिन सेवन बहुत छोटा हो जाएगा अच्छा जी फाउंड साइज अगर आप जाते हैं तो यहाँ साइजेस में आप क्या एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन एटीन थर्टी एट थर्टी सिक्स फोर्टी एट सेवेंटी टू है फोर्टी एट और सेवेंटी टू के दरमियान बहुत सारे फाउंड्स हैं साइजेस है वो यहाँ दिए गए नहीं हैं और मुझे फिफ्टी वन चाहिए तो फिर हम अदर्स में जाएंगे यहाँ हम टाइप करेंगे या फिर यहाँ टाइप करेंगे ठीक है स्टेटस बार में नहीं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर टैक्स इंस्पेक्टर में और अगर आपने टूल बार के अंदर टैक्स टूल बार ऑन की हुई है जो कि ये है तो फिर आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है आप यहां से भी सारा काम कर सकते हैं क्लियर समझ में आया पकी बात है अच्छा जितने भी फाउंड्स हैं आपके पास उनमें से कुछ फाउंड्स के अंदर स्टाइल होते हैं प्लेन बोल्ड अटैलिक और बोल्ड अटैलिक बोल्ड भी होगा अटैलिक भी होगा लेकिन कुछ के अंदर नहीं होंगे जैसे कि अगर एक फाउंड पहले से ही ब्लैक है यानी कि बोल्ड है तो उसके अंदर 
बोल्ड और अटैलिक नहीं मिलेगा ये नॉर्मल प्लेन होगा ठीक है ये ऑलरेडी बोल्ड लग रहा है आपको ठीक है कुछ प्लेन है लेकिन वो भी आपको बोल्ड नहीं मिलेंगे क्लियर क्यों क्योंकि जो फाउंड फैमिलीज हैं इनमें ही इनके बोल्ड होंगे जैसे कि ये देखें एरियल है एरियल ब्लैक है एरियल नैरो है फैमिली ये एरियल फैमिली में से ठीक है क्लियर फिर आपके पास यहां अलाइनमेंट है कोई भी टैक्स आपने लिखा अब ये आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो कहां से स्टार्ट हो रही होती है लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट से तो लेफ्ट से ये अलाइन है क्लियर लेफ्ट से अलाइन है देखें अगर आप ये चाहते हैं राइट से अलाइन हो जाए तो राइट से अलाइन हो जाएगा ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं सेंटर से अलाइन करना चाहते हैं सेंटर से अलाइन हो जाएगा सिर्फ टैक्स क्लियर और अगर आप चाहते हैं जस्टिफाइड हो जाए तो दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा क्लियर स्क्रिप्ट फाउंड आपकी यूटिलाइजेशन पे कि आप उसे किस तरह कब यूटिलाइज करते हो ठीक है ना कोई ऐसा आ, काम आप कर रहे हो जैसे कि किसी लड़की को खत लिख रहे हो तो नॉर्मल उसके अंदर यूज करते हैं ना अच्छा ही लगता है एसएमएस एम एस एम एस का अच्छा जी तो अब अब हम तो अपनी जवानी की बात करेंगे ना अलाइनमेंट अलाइनमेंट समझ में आई आपको अलाइनमेंट के बाद आपके पास है लीडिंग लीडिंग कहते हैं बिटवीन टू लाइन जो स्पेस है इसको लीडिंग कहेंगे लीडिंग आप चेंज भी कर सकते हो ऑटो कर दोगे तो लीडिंग बढ़ जाएगी सही है और अगर आप जैसे ये मैटर है अब ये मैटर आपको पूरी इधर यहां से यहां तक रखना है तो मिडल पॉइंट आप सिलेक्ट करें ये टैक्स ब्लॉक का और इसे ऐसे खोल दें तो लीडिंग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी ठीक है ना कम करना है मिडल पॉइंट सेलेक्ट करें ये कम कर लें लीडिंग ठीक है अगर आप जाली तरीका नहीं करना चाहते तो फिर आपको यहां लिखना पड़ेगा क्लियर हंड्रेड अगर आप करेंगे तो सॉलिड हो जाएगी और 120 ट्वेंटी अगर आप करेंगे तो आटो हो जाएगी ये परसेंटेज पे चल रही है क्लियर समझ में आया इसके बाद आपके पास यहां कन्वर्ट केस है जिसमें अपर तमाम ऑब्जेक्ट्स अपर हो गए देखें अल्फाबेट्स सेलेक्ट करें लोअर स्मॉल कैप्स करेंगे साइज छोटा हो जाएगा और अपर हो जाएंगे टाइटल हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा ठीक है और इसी तरीके से सेंटेंस आप करेंगे तो जहां लाइन आपके ड्रॉप हो रही होगी स्टार्ट हो रही होगी वो एरियाज आपके बड़े हो जाएंगे सेंटर्स ठीक है ना वो अगर स्टॉप लगा होगा तो सेंटर से भी हो जाएंगे अब हम इसे सेंटेंस करेंगे ये देखें यहां फुल स्टॉप हुआ उसके बाद जो भी पहला लेटर स्टार्ट होता है वो हमेशा अपर होता है क्लियर काम के अंदर आपको 
بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فارم فیس دیے گئے ہیں سائزز دیے گئے ہیں یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کام کرنا ہے آپ نے کنورٹ آپ ایز اے ڈیزائنر سوچیں گے تو آپ کیا فائدہ ہوگا ادر وائز سب بیکار ہے ٹھیک ہے اب جیسے اگر یہ سینٹینس لکھا ہوا ہے گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ اگر ایک ڈیزائنر پوائنٹ آف ویو سے آپ لکھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں ایسا آئے گا کہ گریٹ صرف گریٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اپر کر دیتے ہیں اور ٹیلک اس کا آف کر دیتے ہیں اور اس کا فاؤنڈ بھی چینج کر دیتے ہیں فاؤنڈ اس کا ایریل بلیک کر دیتے ہیں صحیح پیوپل پیوپل کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ لوگ تو لو ہوتے ہی عام ہی ہیں لیکن گریٹ ہم نے اس لیے بڑا کرا کہ گریٹ پیوپل ٹھیک ہے پیوپل کو میں میں نارمل کر دیتا ہوں فلائی کو کیا کریں بڑا کر دیں تھوڑا اور فی الحال ایسے ہی رکھتے ہیں کیونکہ اسکرپٹ ہے نہیں ہمارے پاس فاؤنڈ لیکن ہم اس کا سائز بڑھا دیتے ہیں یہ ٹو اور ود ایکچل یہ ٹو تو سینٹینس کو جوڑنے کے کام آ رہا ہے اس لیے اس کا سائز چھوٹا کر دیتے ہیں اور ود کا بھی سائز چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس کو نارمل کر دیتے ہیں صرف بولڈ کر دیتا ہوں لک اب ایک ویریشن آ گئی آپ کے جملے میں پہلے تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود اب ہے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اپنی فاؤنڈ کے اٹریکشن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ اگر فاؤنڈس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا جانتے ہوں گے تو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کے اندر اچھی ایڈورٹائزنگ کے اندر فائدہ ہوگا دیکھیں ایڈورٹائزمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ نے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ فرسٹ ماڈیول میں شاید 